విచిత్ర విషయం చెప్తాను సురోజ్ నారాయణ గారి నవల ఏదైనా నవల రాసే ముందు ఆవిడ మిమ్మల్ని ఎదురుగా కూర్చోబెట్టుకొని రెండున్నర గంటలు మూడు గంటలు ఆవిడ వినాలి స్టోరీ మొత్తం చెప్తారు ఆవిడ రాసి స్క్రిప్ట్ ఇచ్చిన దాంట్లో ఒక అక్షరం మార్చరు మా ఎడిటర్ మార్చుతారంటే కుదరదని చెప్తుంది ఆవిడ నువ్వు చెప్పు నువ్వు స్టెక్కర్ చెప్పు కథ మొత్తం చెప్పారు కథ మొత్తం చెప్పడం కాదు దీంట్లో బలాన్ని మార్పు ఉంటే బాగుంటుంది ఈ క్యారెక్టర్కి వైఫ్ ఉంటే బాగుంటుంది ఈ ఈ ఈ క్యారెక్టర్ ఇట్లా ఉంటే బాగుంటుంది మనం చెబితే ఆవిడ కన్విన్స్ అయితే దాంతో ఆవిడ ఆ మార్పును కూడా అంగీకరిస్తారు ఆవిడ నా అనుభవంలో చదువుతున్నాను నేను అది అమరహృదయ నమ్మల్లో కృష్ణ చైతన్యం ఒక క్యారెక్టర్ ఉంటుంది అది ఒక మెచ్యూర్డ్ ఉమెన్కి మెచ్యూర్డ్ మ్యాన్కి మధ్యలో ఉన్న రిలేషన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన నవల్ అది చాలా గొప్ప నవల్లో ఒకటి సురేష్ గారు రాసిన నవల్ క్యారెక్టరైజేషన్కి సంబంధించినంత వరకు ఆ నవల్లో కృష్ణ చైతన్యకి వైఫ్ ఉంటే దీంట్లో కాన్ఫ్లిక్ట్ పర్ఫెక్ట్గా ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది అని చెప్పాను నేను చెబితే ఆవిడ ఆవిడ షీ హెస్ టేకన్ దట్ చేసి తీసుకున్నారు ఆవిడ షీ ఎక్నాలజిడ్ దట్ ఓకే ఎవరో వచ్చి ఓ సినిమా ప్రొడ్యూసర్ వచ్చి కృష్ణ చైతన్యకి వైఫ్ ఉండటం వల్ల ఈ క్యారెక్టర్కి ఇంత బలం వచ్చిందమ్మా అమర హృదయాన్ని చాలామంది సి టీవీ సీరియల్గా తీయడానికి ప్రయత్నం చేశారు బట్ ఆ టీవీ ఫ్రేమ్లోకి వెళ్ళడానికి అది కుదరలే చాలా చాలామంది ప్రయత్నం చేశారు వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళు వస్తే కృష్ణ చైతన్య గురించి కృష్ణ చైతన్య పెళ్ళ ఉండాలని చెప్పింది విజయ్ కుమారు అందుకని ఇంకేదైనా మాడుకుంటే ఈ పుస్తకం రాయడం అయిపోయింది ఈ క్యారెక్టర్ మీద కృష్ణ చైతన్య వైఫ్ మీద పూర్తి హక్కులు విజయ్ కుమార్ ఉన్నాయి అయితే మాడుకోవడం అని చెప్పింది ఆవిడ సినిమా రంగంలో కూడా ఆమె చాలా విజయాలు సాధించారు కదా ఆమె నవల్ ఆధారంగా అలాగే మొదటి మెగా తెలుగు సీరియల్ కూడా ఆమె ఆమె ఇన్సిడెంట్లుగా ఋతురాగాలు ఇన్సిడెంట్లు ఏం కదా అది క్రోనలాజికల్ ఆర్డర్ అని అనుకోవచ్చు మనం సినిమా రంగంతో ఆమె ఆమె ఎక్స్పీరియన్స్ ఇది అంటే యాక్చువల్గా సులోచ్ నారాయణ గారు సినిమా రంగం అనే విషయం గురించి సులోచ్ నారాయణ గారికి నాకు మంచి ఒక్కసారి కూడా చర్చ జరగదు ఒక్కసారి కూడా చర్చ జరగదు ఒకే ఒక్కసారి ఆవిడ ఒక ప్రొడ్యూసర్తో మాట్లాడటానికి ఆవిడ పెద్దదైన తర్వాత శైలు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఎక్కువ టైంలో ఎవరితో అన్నా కొత్త మనిషితో మాడాల్సి వచ్చినా కొత్త ఇష్యూ ఏదైనా వచ్చిన విజయ్ కుమార్ అనేవాడు నాతో ఉంటాడు అనే ఒక ఫీల్తో ఆవిడ రెండోది ఎక్కువగా అమెరికా వెళుతూ రావటం వాడు పెద్ద ఆవిడ అవుతున్న కొద్దీ విజయ్ కుమార్తో నాకు విజయ్ కుమార్తో ఒకసారి కన్సల్ట్ చేయాలి ఏదో బలం రైస్ కావాలంటే అనుబంధం ఉంది కదా అనుబంధంతో మాట్లాడేటప్పుడు ఒక విషయం వెళ్ళి ఒక ప్రొడ్యూసర్ వెళ్ళి మాట్లాడితే విజయ్ కుమార్తో మాట్లాడండి ఒకసారి మీరు అని చెప్పింది ఆవిడ నాతో మాట్లాడు నాకేం మాట్లాడాలి కూడా తెలియదమ్మా అంటే నాకు మటుకు తెలిసి మాట్లాడాను అంది ఆవిడ నేను ఒకటి తెలిసి మాట్లాడే ఏదో రిమ్యూనరేషన్ వ్యవహారం అది మాట్లాడుతూ ఉంటే ఆవిడ ఏం చెప్పింది అంటే అతను అన్న కాస్త దీనికి ఈ వర్క్ చేసి పెట్టాలని ఆవిడ ఒక మాట ఒకటి చెప్పింది ఒకసారి పుస్తకం తాలూకు రైట్స్ నాకు ఇచ్చిన తర్వాత ఏ ఏ పారామీటర్స్లో మార్పులు చేసుకోవాలో వాళ్ళు చెబితే వాళ్ళు చేసుకోవాల్సిన తప్ప దాంట్లో అక్షరం మార్చే సమస్య లేదు మళ్ళీ ఇంకోసారి డిస్కషన్లో కూర్చోను ఇంకోసారి దీని గురించి మాట్లాడను వాళ్ళకి పుస్తకాన్ని నేను రాసి రైట్స్ ఇచ్చేసాను అయిపోయింది దాంతో నాకు దానికి సంబంధం లేదు ఆ రోజు ఏ పుస్తకం కూడా నాకు ఏ రైటర్ అయినా సరే కాదు అసలు పుస్తకం రాసిన తర్వాత ఈ పుస్తకం ఎన్నెమ్మిని అనే ప్రశ్న ఈ రోజు వరకు నేను వినలా ఆవిడ దగ్గర నుంచి ఒక్కసారి వినలా ఏ పుస్తకం ఎన్నిపోతున్నాయనే విషయం అడగలా 